वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सो डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडी थर्ड लेसन द सेपर्ड स्ट्रेस इट मीन्स सेपर्ड मीन्स गडरिया या चरवाहा कि गडरिया या चरवाहे के पास कोई ऐसा खजाना उसके बारे में हम आज पढ़ी देर आर थ्री लाइन्स बिफोर रीडिंग द लेसन अ पोअर शेपर्ड वन स्लेम इन ईरान ओ अन एजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल द किंग डिसाइडेड टू मेड हिम इन एक पोअर शैपर्ड जो कि ईरान में रहता था एक बार बताया कि एक ईरान में एक गरीब शैपर्ड मतलब खिडरिए चरवाह रहता था यदि भी बोले वो बड़ा अनएजुकेटेड था बट वो बड़ा बुद्धिमान था और हेल्पफुल था एंड किंग ने डिसाइड क्या किया कि उससे जो है मिलने उसकी प्रसिद्धि देखने के लिए जो है उसके पास उससे मिलने का जो है उसको डिसीजन लेता है निर्णय करता है वो फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ इन अ विलेज इन ईरान देर वन स्लीव शेपर्ड ही वॉज वेरी पुअर ही डिड नॉट हैव इवन स्मॉल कॉटेज ऑफ इज ऑन ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट फॉर देयर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज सो पोअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज ही अंडरस्टूड पीपल्स सो रोज एंड ट्रेवल्स एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस सोन ही बिकेम फेमस फॉर इज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर द किंग ऑफ दैट कंट्री केयर अबाउट हिम एंड थाट ऑफ वेटिंग हिम इज यूज एज अ सेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल वन डे द किंग केम टू द केव हेयर द वाइस शेपर्ड लिफ्ट As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. To understand the explanation of these paragraphs, so यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर बता रहा है कि एक बार जो है ईरान में एक शैपर्ड गिडर जो था वो एक गांव में रहता था और वो बहुत ही गरीब था ही डिड नॉट है उसके पास जो था कोई अपना घर से घर नहीं था बट उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी अपनी क्यों क्योंकि ही हैड नेवर बीन टू सो ना ही वो कहीं भी स्कूल गया हुआ था और ना ही उसने कुछ सीखा हुआ था ना वो पढ़ सकता था ना लिख सकता था क्यों क्योंकि उस टाइम जो था वो स्कूल बहुत ही कम हुआ करते थे यदि भी बताया कि वो गरीब था अनएजुकेटेड था दिस शैपर्ड क्या था वही बहुत ही बुद्धिमान था ये अंडरस्टूड वो लोगों के जो शोर और दुख हैं समस्याओं को समझता था और उनके चेहरों को देखकर उनकी समस्याओं को बड़े ही करेज और दिमाग लगाकर जो है सेंसिस को लगा कर वो हल करता था कई लोग जो थे वो उसके पास जो सलाह के लिए आया करते थे और शीघ्र वो मतलब अपने फ्रेंडली नेचर के कारण जो है पूरे उस कंट्री में जो है वो फेमस हो गया अपनी बुद्धिमता के लिए और जो उस कंट्री का जो राजा था उसने सुना जब ये बात तो उसने उससे मिलने के बारे में सोचा अब उसकी तो उस सैपड की उस प्रसिद्धि के लिए सुनने के जैसे जो है वो भी चाहता था कि उसकी प्रसिद्धि हो तो उसने क्या किया पता करने के लिए कैसे प्रसिद्धि उसकी तो उसने क्या किया वो एक म्यूल के ऊपर सवार हो गया म्यूल मीन से एक एनिमल एक घोड़े की तरह ही होता है उसको बोलते खच्चर बोलते हैं बंडे के वो राजा के पास राजा के राजा ने क्या किया एक दिन वो उस गुफा के पास यहाँ पर उस झोंपड़ी जो थी कोटेज था उसका उदाहरण रहता था उसको के पास के उसके गुफा के पास जहाँ पर वो बुद्धिमान गडरिया रहता था जैसे ही उस शैपर ने देखा कि जो ट्रैवल जो है उसके पास आ रहा था उसकी गुफा के पास आ रहा था पर खड़ा हुआ उसको स्वागत करने के लिए इट्टो को था टायर ट्रैवल उस थके हुए ट्रैवल जो राजा था उसको अपनी गुफा के अंदर ले गया ये भी उसको उस पानी दिया और अपना जो उसका जो मतलब मीगर मीन जो पौष्टिक ना बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार ना था उसको थोड़ा सा वो उसने अपना खाना उसके साथ शेयर किया दोनों खाना खाया एंड द किंग रेस्टेड फादर होगी ने फिर उस रा वो रात जो थी वो उसके साथ ही गुजारी और वो उस राजा के राजा जो था वो उस गडरिए के व्यवहार से और उसकी वार्तालाप से जो है बहुत ही इम्प्रेस हुआ द सेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट इज मिस्टर वॉज नान अदर दैन द किंग द किंग मेड द वाइज सेपर्ड 
गवर्नर ऑफ अ स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट अदर गवर्नर से भी कहें जेलिस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम मिस ऑनेस्ट स्टिल टायर द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग की सेट मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पोर ट्रैवलर आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो परमिट मी टू लीव लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ इज गेस्ट द सेपर रिप्लाइड थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट द किंग वॉज अस्टोनिस्ट एज वेल एज प्लीस्ड ही इज इन डीड वेरी वाइज ही थॉट टू हिमसेल्फ आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट आज तो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द सेपर्ड वी मेड एज हम्बल एज एवर पीपल लव्ड द लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपति एंड गुडनेस ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल इज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंस इज ग्रेट टेनुअली You terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself a part of the money that he collects as as tax from the people. Why did he always carry him? They added an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected after all. He said mockingly he was ordinary shepherd and could believe no better Now understand the explanation Who still tired jo raja tha wo abhi bhi matlab thaka hua tha par usne ke decide kar liya wahan se chale jane ka morning mein wo subah jane ke liye wahan decide kar leta hai usne raja ne ke kaha ki bahut bahut dhanyawad your kindness aapki dayalutta ke karan jo hai एयरपोर्ट जो ट्रैवलर को बोलता है कि आज मुझे बहुत अभी रात पर तय करना है और मुझे जाने की आज्ञा दो एकदम उनकी आंखों में क्या की आंखों में देख रहा है वो तो सेपर ने क्या उत्तर दिया बोला थैंक यू धन्यवाद आपका महाराज फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट की मेरे यहाँ एक बार आपको आने के लिए जो है आपका बहुत बहुत सम्मान या बहुत बहुत धन्यवाद बताया उसने द किंग और बहुत ही मतलब उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ बड़ा चकित हुआ एज टोनिस में इनसे चकित होना एज वेल एज प्लेस पर जैसे मतलब वो कुछ भी हुआ असर चकित के साथ साथ वो कुछ भी हुआ ई इज इन डीड वेरी वाइज बैस वो उसमें बहुत ही बुद्धिमान था उसने अपने आप से ही मतलब सोचा उस पर उनसे कहा उसने ऐसे सोचा कि ये बहुत ही बुद्धिमान है सेपर्ड है आई नीड भी मतलब मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करें उसने क्या किया उसको उसके जो है हम्बल सेपर्ड को जो है एक बिना नवर जगह को जो है छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसको जो है एक गवर्नर बना दिया यदि भी बोलता है कि रोज टू पावर एंड डिग्निटी अब वो क्या करता था कैसे उसकी जो डिग्निटी हो सकती थी उसकी उस गडरिए की वो हम्बल ही इतनी हम्बल भी नंबर होती थी तो वो उसका यूज़ करता था बड़ा ही स्नेह के साथ बातचीत करता था अब उस सेपर्ड ने क्या किया उसके साथ जो लोग भी बड़े स्नेह करते थे उसको बड़ा सम्मान देते थे उसकी बुद्धि मदद के लिए जाना जाता था सिंपति उसके साथ सहानुभूति थी उसकी अच्छाई के कारण ये वाज काइंड वो बहुत ही दयालु था एंड जस्ट वन एंड एक के लिए नहीं बड़ी सभी के लिए वो जैसा था इस उसकी जो प्रसिद्धि थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा बढ़ गई थी अब जो वाइस गवर्नर बना बुद्धिमान अब वो गवर्नर बन गया है ठीक है क्या हुआ पूरी कंट्री में जो था उसकी जो हुआ जो बुद्धिमता जो उनकी बात हुआ वो फैल गई नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंस अब उसके बाद क्या हुआ जो अन्य क्षेत्रों के अन्य राज्य के जो गवर्नर थे वो मतलब उससे जैलसी करना शुरू कर दी उन्होंने उसके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया बेनों ने क्या कहा कि ये बहुत ही बेईमान व्यक्ति है डिसोनेस्ट है ईमानदार नहीं है एंड कि बोलते कुछ मनी जो है ये अपने साथ रखता है जो मतलब रख लेता है अपने पास लोगों से टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करता है वो रख लेता है बोलते भाई डेड ही आल पेज कैरी विधि में अपने साथ क्यों रखता है उन्हें क्या ऐड किया कि वो एक लोहे की बनी हुई उसके पास पेटी है उसको अपने साथ रखता है उधर शायद उसने वो ट्रेजर जो खजाना है वो उसमें डाला हो दैट ही हैड सीक्रेटिक लेक्ट जो मतलब चुपचाप तरीके से मतलब वो इकट्ठा करता है आफ्टर ऑल क्या बताया उन्होंने देन बताया कि वो जो सेपर्ड है अब वो काम ऐसे करता है तो उन्होंने क्या कहा बड़ी ही मतलब बनावटी बनावटी तरीके से उन्होंने क्या कहा 
ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेपर्ड कि वो तो एक साधारण सा गडर या चरवाहा है अब वो गवर्नर बना दिए तो वो ऐसे काम करेगा एंड कुड बिहेव नो बैड और वो किसी के साथ भी मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता है नहीं कर सका वो ऐसा बताते हैं उसके बारे में उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं चरवाहे के विरुद्ध सो डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल स्टडी नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू हैव अ गुड डे टेक केयर